பிரம்ம சிருஷ்டி நைமிச்சாரண்யத்து முனிவர்கள் சூத்தரை பணிந்து சர்வஜரே முன்னர் பிரம்மன் சிருஷ்டிகளை தோற்றுவித்தார் என கூறினீர்கள் அதை மேலும் விரிவாக கேட்க விரும்புகிறோம் என்றனர் அவர்கள் விருப்பப்படியே சூத்தர் மீண்டும் சிருஷ்டியை பற்றி கூறலானார் அழியாததும் முதலாவதும் ஒன்றானதும் பழுது இல்லாததும் நிர்மலமானதுமான பரம்பொருளின் இச்சையால் பிரகிருத்தியிடமிருந்து மகத்துவம் உண்டாயிற்று தத்துவங்கள் அனைத்துக்கும் மேலாய் தோன்றியதால் அதை வளர்த்தலால் அதை பிரம்மம் என்றும் பரமனை அறி அதனால் அறிவதால் ஸ்மிருதி என்றும் கூறுவர் மகத் தத்துவத்தினின்று அகங்காரம் தோன்றியது அகங்காரம் மூவகை குணங்களை உடையது அகங்காரத்தினின்று பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் தோன்றின அவற்றினின்று பஞ்ச பூதங்களும் உண்டாயின வைகாரிகம் எனப்படும் அகங்காரத்தினிடமிருந்து ஒலி முதலான ஐந்தையும் உணரக்கூடிய ஞானேந்திரியங்களும் வாக்கு முதலான ஐந்து கர்மங்களையும் செய்யும் கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் மனதோடு தோன்றின பூதங்கள் ஒவ்வொன்றும் மற்ற பூதங்களுடன் கலந்து விரியும் இவ்வித செய்கைக்கு பஞ்சீகிருதம் என்பர் இவ்வகையில் பஞ்ச பூதங்களும் ஒன்றுடன் மற்றொன்று கலந்து விரிந்த போது பிரளய நீரிலே மாபெரும் அண்டம் ஏற்பட்டது அந்த அண்டத்திலிருந்து ஈசன் திருவருளால் மலரோன் தோன்றினார் பிரம்மன் சிருஷ்டிக்கும் நிமித்தமான நிஷ்டையில் அமர்ந்து ருச்சி பிரஜாபதியை மனதிலிருந்து தோற்றுவித்தார் அவருடைய சிரசிலிருந்து ஆங்கீரசு தோன்றினார் கண்ணிலிருந்து மரீச்சியும் உள்ளங்கையிலிருந்து அத்திரியும் உண்டானார்கள் பிரம்மனுடைய பிராணனிலிருந்து தக்கன் உண்டானான் தருச்சி முனிவர் மலரோனுடைய இருதயத்திலிருந்து உண்டான் தோன்றினார் வியான வாயுவில் புலகரையும் உதான வாயுவில் புலஸ்தரையும் சமான வாயுவில் வசிஷ்டரையும் அபான வாயுவில் கிருத்துவையும் பிரம்மன் தோற்றுவித்தார் இந்த வாராக மானச புத்திரர் பதின்மறையும் தோற்றுவித்த பின்னர் பிரம்மன் சிருஷ்டியை தொடங்க நிஷ்டையில் அமர்ந்தார் அப்போது அவருடைய இடையின் கீழ்ப்புறத்திலிருந்து அசுரர்கள் தோன்றினார்கள் அதை கண்ட அவர் தம்முடைய தேகத்தை விட்டுவிட்டு வேறு தேகம் கொண்டு மறுபடியும் சிருஷ்டிக்க யோகத்தில் அமர்ந்தார் பிரம்மனால் விடப்பட்ட அந்த தேகம் தமோகுணம் நிரம்பிய அசுரர்கள் தோன்றியதால் இருள் மிகுந்து இரவு நேரமாயிற்று மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கு அமர்ந்த வேதனுடைய முகத்தில் இருந்து தேவர்கள் உண்டானார்கள் அந்த தேகத்தையும் விட்டுவிட்டு மேலும் படைக்க அவர் வேறு உரு எடுத்தார் அவரால் துறக்கப்பட்ட அந்த உடல் சத்துவ குணம் மிகுந்து தேவர்கள் உண்டானதால் பிரகாசத்தோடு பகல் நேரமாயிற்று மேலும் சிருஷ்டிக்க அமர்ந்த பிரம்மனுடைய பாரிசங்கள் இருந்து பித்ருக்கள் தோன்றினார்கள் அந்த தேகத்தையும் அவர் விட்டுவிட்டார் அவரால் விடப்பட்ட உடல் பகலுக்கும் இரவுக்கும் இடையே உள்ள சாயம் காலமாயிற்று மீண்டும் பிரம்மன் வேறொரு கொண்டு சிருஷ்டிக்க தொடங்கினார் அவரிடமிருந்து ரஜோகுணமுடைய மனிதர்கள் உண்டானார்கள் அந்த உடலையும் அவர் விட்டுவிட்டார் அது இரவுக்கும் பகலுக்கும் இடையே உள்ள காலை சந்தி ஆயிற்று பின்னும் படைக்க நான்முகன் புதிய உருவெடுத்தார் அப்போது அவருடைய தலை மயிர்களில் இருந்து பாம்புகள் உண்டாயின அதனால் கோபம் கொண்டு பிரம்மன் மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கு அமர கோபம் காரணமாக அவரிடமிருந்து பயங்கரமான பூதங்களும் பேய்களும் தோன்றின அவித பயங்கர சிருஷ்டியை கண்டு திடுக்கிட்டு நான்முகன் கோபத்தை விட்டு சாந்தமடைந்தவராய் மறுபடியும் படைக்க தொடங்கினார் அவருடைய வாக்கிலிருந்து கந்தர்வர்கள் உண்டானார்கள் காலத்தால் வானிலை பறக்கும் பருந்து முதலான பறவைகளை தோற்றுவித்தார் மார்பிலிருந்தும் முகத்திலிருந்தும் யாகங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆடுகளை உண்டாக்கினார் அவருடைய இரு விழா பக்கங்களிலிருந்தும் பசு இனங்கள் தோன்றின பாதங்களில் இருந்து குதிரை முதலான மிருக ஜாதிகள் உண்டாயின அவருடைய மயிர்களில் இருந்து கனி தரும் பழங்களும் கிழங்குகளும் உண்டாயின பின்னர் நான்முகன் தம்முடைய நான்கு முகங்களில் இருந்தும் நான்கு வேதங்களையும் யாக கர்மாவையும் உண்டாக்கினார் 
இவ்விதம் பிரம்ம சிருஷ்டியை எடுத்து கூறிய சூத்தர் அடுத்து ஈசன் நகைப்பால் புறம் மூன்றும் எரித்த விவரத்தை கூறலானார்